¿Quieres aprender a animar un ciclo de caminata de frente de un hombre en Clip Studio Paint? Quédate en el video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo animar un ciclo de caminata de frente de un hombre en Clip Studio Paint. Nos vamos a concentrar solamente en la estructura de la animación. Si eres un usuario de Clip Studio Paint Pro o Clip Studio Paint X, este tutorial es para ti. Así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos. Bueno, para comenzar, obviamente tenemos que abrir Clip Studio Paint y vamos a Archivo Nuevo para crear un proyecto. Nos aparece la siguiente ventana con distintas opciones. En esta ocasión elegiremos la opción Animación, que es la última. Como pueden ver tenemos distintas opciones, en el tamaño lo dejaré en Full HD, en resolución en 192, le dejaré un margen con las medidas que pueden ver en pantalla y en información de la obra, en nombre de la historia, le pondré ciclo de caminata. Lo que también podemos hacer es cambiar el nombre de la línea de tiempo, pero yo no lo cambiaré. Y en velocidad, por el momento lo dejaré en 8 fotogramas por segundo y le damos a aceptar. Y así de fácil podemos crear nuestro proyecto de animación. Por ejemplo, acá podemos esconder las ventanas y hacer aparecer las que sí utilizaremos, con esas pestañas. Y con el botón maximizar, adaptamos el área de trabajo donde vamos a animar a la pantalla o al espacio que tengamos del programa. Vamos a ventana, línea de tiempo, para que tengamos obviamente disponible la línea de tiempo. Nuevamente maximizar y se adapta automáticamente al tamaño que tengamos al centro. En la barra de herramientas elegimos el lápiz y en su herramienta lápiz real. Y puede ser un color azul, rojo o negro, como ustedes quieran. Para así hacer el boceto de la animación. Vamos a la línea de tiempo. Por ejemplo tenemos dos capas por defecto, la capa papel que es el fondo blanco y con doble clic en la carpeta de animación que viene por defecto le podemos cambiar el nombre a suelo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la línea del suelo como guía donde va a caminar el personaje. Entonces seleccionamos el fotograma y ayudándonos con la tecla Shift hacemos una línea lo más perfecta posible, de forma horizontal. Y ahora con la herramienta selección vamos a mover esta línea un poco más arriba, ayudándonos con la tecla Shift por ahí. Y como pueden ver este dibujo dura todo el transcurso de la animación. Ahora vamos a ir a esta opción llamada Nueva Carpeta de Animación. Creamos una nueva carpeta, con doble clic le cambiamos el nombre a Estructura. Aquí es donde vamos a animar la estructura de nuestro personaje. Por ejemplo, si seleccionamos para dibujar, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos crear un nuevo cel de animación o nueva celda de animación. Y ahora sí podemos dibujar de forma normal, pero antes voy a hacer una línea vertical en la carpeta de animación llamada suelo. Recuerden que al dibujar deben seleccionar el fotograma correspondiente. Y ahora ayudándonos con la tecla Shift voy a hacer una línea vertical que va a ser una guía en donde va a estar posicionado la estructura del personaje. Por ahí. Y por último, para que no se confundan el color de las líneas, voy a ir al panel de las capas y teniendo seleccionado el fotograma del suelo, le bajo la opacidad a 20 o 30, para que sea solamente una guía. Vuelvo a la carpeta de animación estructura, selecciono el fotograma para comenzar a dibujar. Pero antes con control S o comando S voy a guardar el proyecto antes de comenzar. Aparece esta ventana en donde le podemos poner un nombre a nuestro proyecto. Yo por ejemplo le pondré simplemente ciclo de caminata. Al tener listo el nombre, le damos a guardar en formato Clip Studio Format. Ahí lo tenemos, le damos a guardar y ahí he guardado el proyecto de animación. Y ahora sí, voy a optimizar el área de trabajo escondiendo los paneles que no necesito que se vean porque me quiero concentrar en la parte principal que es la animación. Recuerden que nos podemos acercar con las herramientas de Zoom. Al hacer el ciclo de caminata, hacemos las poses claves. Comenzamos por la principal, que es la pose del contacto. ¿Por qué se llama así? Porque es cuando tiene los dos pies 
en contacto con el suelo. Tómense el tiempo que sea necesario para hacer esta pose, porque es la pose principal. Ahí la tenemos. Volvemos a Clip Studio Paint y vamos a nombrar nuestro dibujo. Vamos a la parte izquierda, con doble clic le podemos cambiar el nombre a Contacto 1. Seleccionando este dibujo le damos a Control C o Comando C y Control V o Comando V y fíjense que nos pega el mismo dibujo con un nombre distinto al costado derecho. Y este dibujo al ser el mismo lo vamos a invertir. Para ello lo primero es ir a la línea de tiempo e ir al fotograma 7. Con botón derecho vamos a llamar el dibujo del contacto 2. Fíjense que automáticamente es visible. Podemos extender manualmente la duración de la línea de tiempo con el corchete de color azul y también podemos extender la duración de la carpeta de animación. Y ahora para invertir este dibujo es bastante simple, vamos a ir a edición, transformar, voltear horizontalmente. Ahí tenemos nuestro dibujo volteado, tal como lo queremos para este dibujo, le damos a enter y acá tenemos el segundo dibujo del contacto, llamado contacto 2. Estas son las poses principales de nuestra animación. Ahora vamos a crear las poses de pase o pase de posición. ¿Por qué tienen este nombre? Porque es la pose de transición entre la pose de contacto 1 y contacto 2, que es cuando va a dar el paso hacia adelante. Entonces vamos a ir a la línea de tiempo Vamos a ir al fotograma número 4 y vamos a crear un fotograma vacío. Vamos al fotograma 4 y vamos a ir a la opción Nueva Cel de Animación. Antiguamente llamada Nueva Celda de Animación. Le damos clic. También con doble clic en la parte izquierda le podemos cambiar el nombre. Yo le pondré Pase 1. Voy nuevamente donde se encuentran los fotogramas y quiero que la vista de ellos sea más amplia. Para ello, con la herramienta Zoom que trae integrada la línea de tiempo, puedo aumentarlo al máximo. Y antes de comenzar a dibujar, puedo activar la opción Habilitar papel cebolla, que se encuentra en la parte inferior. La activamos y podemos ver tanto el dibujo anterior como posterior para así comenzar a dibujar. En esta pose vamos a hacer al personaje un poco más arriba ya que gana un poco de altura al hacer el paso hacia adelante. Uno de los pies va a estar apoyado en el suelo y el otro va a estar en el aire dando el paso. Ahí tenemos dibujada esta pose, volvemos a la línea de tiempo y vamos a duplicar este dibujo. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo del tutorial. Entonces vamos a la pose pase 1 en la parte izquierda de la línea de tiempo y le damos a control C o comando C y le damos a control V o comando V y automáticamente se duplica este dibujo. Y ahora vamos a ir a la línea de tiempo avanzando hacia adelante para ubicar este nuevo dibujo creado. Avanzamos sin antes recordarles que manualmente hemos extendido la duración de esta animación. Por lo mismo la capa suelo y la capa papel no nos van a seguir en la duración y eso lo tenemos que editar manualmente pero ahora ubicaremos este nuevo dibujo y en el fotograma 10 es donde va a ir el dibujo del pase 2 con botón derecho vamos a llamar este nuevo dibujo y seleccionamos pase 2 ahí lo tenemos y como les decía anteriormente vamos a extender la duración de la capa suelo y de la capa papel para que tengan la misma duración de la animación y así nuevamente tenemos visible el fondo blanco del proyecto. Y ahora, como saben, debemos invertir el dibujo pase 2. Seleccionamos ese fotograma, vamos a edición, transformar, voltear horizontalmente. Ahí lo tenemos, le damos a enter. Y así hemos logrado realizar los dibujos principales del ciclo de caminata. Dejamos activo la herramienta reproducción en bucle y le damos a play para que la previsualización de la animación se repita constantemente en el tiempo. Y esta es la animación que hemos logrado por el momento.
Ahora crearemos otra de las poses principales del ciclo de caminata llamada bajar o down. Nos posicionamos en el fotograma 3 y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación. Creamos una nueva celda de animación, le cambiamos el nombre inmediatamente en la parte izquierda a bajar 1. Le damos a enter, ahí lo tenemos. Y ahora activamos la opción habilitar papel cebolla para que se vea el dibujo anterior y posterior y así comenzar a dibujar esta nueva pose. En esta pose generalmente se hace que el cuerpo esté un poco más abajo que la pose del contacto. En mi caso lo voy a hacer un poco diferente. Un pie apoyado en el suelo y el otro ya despegado de él. Con botón derecho en el dibujo bajar 1 le damos a duplicar capa. La misma acción que hemos estado haciendo. Automáticamente deja el nombre bajar 2 que es lo que necesitamos, ya avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 9 y con botón derecho vamos a llamar el dibujo bajar 2. Ahí lo tenemos, lo tengo un poco perdido, lo encontré, bajar 2, lo seleccionamos y ahí lo tenemos. Y ahora lo que podemos hacer obviamente es invertir el dibujo en edición, transformar, voltear horizontalmente. Al seleccionar cualquier herramienta nos va a salir el mensaje de que si queremos aplicar la transformación que tenemos actualmente y con las flechas vamos a mover el dibujo para que esté lo más centrado posible guiándonos por la línea del suelo vertical que hicimos en esa capa. Ahí lo tenemos, lo hemos ubicado ayudándonos también por supuesto con la herramienta habilitar papel cebolla que ahora desactivamos y vemos cómo está funcionando este dibujo. Fíjense que nos ayuda bastante a que dé el paso de manera más suave la estructura de nuestro personaje. Y ahora si queremos le damos a play para ver una previsualización de nuestra animación. Y ahora realizaremos la última pose principal del ciclo de caminata. Para ello nos vamos a posicionar en el fotograma 5 y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación y creamos una celda de animación que por supuesto está vacía y en la parte izquierda buscamos dónde está este dibujo y con doble clic le cambiamos el nombre a subir 1. Le damos a enter, tenemos este nuevo dibujo creado con su nombre correspondiente, habilitamos el papel cebolla y con la herramienta lápiz comenzamos con esta nueva pose. Este dibujo como lo indica su nombre subir o up es donde el personaje está más alto, pero en mi caso lo voy a hacer de una forma levemente diferente. Ahí tenemos este nuevo dibujo, vamos a duplicarlo, fíjense cómo nos ayuda a suavizar el paso del personaje, entonces vamos a ir a la parte izquierda, con control C o comando C copiamos y con control V o comando V pegamos y se duplica el dibujo. Y en la línea de tiempo vamos a ir al fotograma 11, con botón derecho vamos a llamar este nuevo dibujo llamado subir 2. Ahí lo tenemos y ahora por supuesto lo vamos a invertir. Vamos a ir a edición, transformar, voltear horizontalmente. Ahí tenemos el dibujo, le damos a aceptar y con la herramienta selección podemos con las flechas adaptarlo según la línea que hicimos como guía en la capa del suelo. Ahí tenemos esta nueva pose. Y hemos finalizado con las poses principales del ciclo de caminata de frente de un hombre. Le damos a play para revisar cómo está la animación. Y esto es lo que hemos logrado hasta el momento. Ya he dejado algunos fotogramas sin dibujos porque es ahí donde vamos a agregar los dibujos intermedios. Como les decía anteriormente, vamos a comenzar a agregar dibujos intermedios. Por ejemplo, voy a ir al fotograma 2 y voy a crear un nuevo cel de animación, una nueva celda de animación. Con esta opción, creamos una nueva celda de animación, avanzamos en la parte izquierda para buscar este dibujo, para inmediatamente cambiarle el nombre a intermedio 1. Le damos a Enter, acá tenemos este dibujo vacío, Activamos la opción habilitar papel cebolla y comenzamos a dibujar el primer dibujo intermedio de la animación. Esta parte es bastante simple ya que solamente nos vamos a guiar 
por el dibujo anterior y posterior. Ahí lo tenemos y ahora lo vamos a duplicar. Para ello, fíjense cómo nos ayuda a suavizar el movimiento del personaje. Vamos a la parte izquierda con botón derecho o con control C o comando C y con control V o comando V duplicamos el dibujo y avanzamos en la línea de tiempo al fotograma 8 y con botón derecho llamamos intermedio 2 y vamos a edición, transformar, voltear horizontalmente le damos a aceptar y con la herramienta selección y con las flechas del teclado adaptamos el dibujo a la línea central de guía que tenemos en la capa suelo y en la línea de tiempo revisamos cómo nos ayuda este dibujo. Y finalmente crearemos los últimos dibujos intermedios de este tutorial. Para ello vamos al fotograma 6 que no tiene ningún dibujo y le damos a la opción Nuevo cel de animación. Buscamos esta nueva celda de animación en la parte izquierda y con doble clic le cambiamos el nombre a intermedio 3. Le damos a Enter, activamos la opción habilitar papel cebolla, vamos a la herramienta lápiz y comenzamos con este nuevo dibujo que es un intermedio bastante simple, ya que nos guiaremos tanto por el dibujo anterior y posterior. Finalizando con este dibujo desactivamos el papel cebolla para ver cómo está nuestro dibujo y vamos a ir a la parte izquierda seleccionando este dibujo con control C o comando C y con control V o comando V logramos duplicarlo. Y vamos a ir a la línea de tiempo al fotograma 12 con botón derecho a llamar este nuevo dibujo llamado intermedio 4. Ahí lo tenemos. Tomamos el corchete de color azul para acortar la duración de la animación en la línea de tiempo y también vamos a editar hasta el fotograma 12 la duración en las carpetas de animación, tanto en suelo, papel y también en la capa estructura. Ahí tenemos la animación, sin olvidar voltear este dibujo en edición, transformar, voltear horizontalmente. Le damos a aceptar, con la herramienta selección adaptamos la posición de este dibujo. Activamos la herramienta Play para revisar nuestra animación. Recuerden que la velocidad de los fotogramas se encuentra en 8. Es así como hemos logrado realizar un ciclo de caminata de una forma simple y que funciona correctamente. Si quieres ver la continuación de este tutorial integrándole un personaje, escríbeme en los comentarios. Si veo que hay interés, por supuesto continúo con esta serie de videos. Acá tienes más tutoriales en donde puedes seguir aprendiendo acerca de Clip Studio Paint. Te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.